എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജേറിൻ നിങ്ങൾ കേവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തതുപോലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ ജി എസ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിവിഷനാണ് രണ്ട് എൽ ജി എസിൻ്റെ എക്സാമുകൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മാത്സിൻ്റെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് മാത്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എട്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് എട്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ ജി എസ് എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്സിൻ്റെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുടെയും ഒരു റിവിഷനാണ് എല്ലാവരെയും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതാണ് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ സിലബസിൽ സ്ഥാന നിർണയം എന്ന് പറയും ഈ സ്ഥാന നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിവിഷനാണ് സ്ഥാന നിർണയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരാൾ ഇടതൂന്ന് ഇങ്ങനെ വലതൂന്ന് ഇങ്ങനെ അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഒരാൾ ഇത്ര നിന്ന് ഇത്രാമതാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അയാളുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലധികവും വരുന്നത് ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് ഈ സ്ഥാന നിർണയത്തിൻ്റെ ഒരു എൽ ജി എസ് നിലവാരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലായിടത്തു നിന്നുമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഈ ഒരു റിവിഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നവർക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയ ഒരു ഫീലായിരിക്കും ഈ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാവരെയും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചോദ്യം ഏ ഒരു നിരയിൽ ഇടതു നിന്ന് പതിനാറാമതും വലതു നിന്ന് പതിനെട്ടാമതുമായാൽ ആ നിരയിൽ മുഴുവൻ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇടതു നിന്ന് പതിനാറാമതും വലതു നിന്ന് പതിനെട്ടാമതുമായാൽ ആ നിരയിൽ മുഴുവൻ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം വരച്ചും ചെയ്യാം അല്ലാതെയും ചെയ്യാം ഞാൻ വരച്ച് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം നോക്കിക്കോണേ എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇടതു നിന്ന് പതിനാറാമതാണ് അപ്പൊ ഇടതു നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോ പതിനഞ്ച് പേര് കഴിഞ്ഞ് പതിനാറാമത്തെ ആളാണ് എ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഇതേ എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വലതു നിന്ന് പതിനെട്ടാമതാണ് അപ്പൊ വലതു നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോ പതിനേഴ് പേര് കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ടാമത്തെ ആളാണ് എ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളോട് മൊത്തം എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം മൊത്തം ആളുകൾ എത്ര ഉണ്ട് പറ ആദ്യം ഒരു പതിനഞ്ച് പേര് ചിലർ പതിനഞ്ചും പതിനേഴും കൂടെ കൂട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനല്ല ആദ്യം ഒരു പതിനഞ്ച് പേര് പിന്നെ എ ഒന്ന് പതിനാറ് പിന്നെ ഒരു പതിനേഴ് പേര് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പതിനാറും പതിനേഴും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാം മൊത്തം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് ഇതാണ് ഇത് ശരിക്കും വരയ്ക്കുന്ന രീതി എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇടതു നിന്ന് പതിനാറാമത് പതിനഞ്ച് പേര് കഴിഞ്ഞ് പതിനാറാമത്തെ ആള് എ വലത് നിന്ന് ഇതേ എ പതിനെട്ടാമത് പതിനേഴ് പേര് കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ടാമത്തെ ആള് എ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ ആദ്യം പതിനഞ്ച് എ ഒന്ന് പതിനാറ് പതിനാറും ഏഴ് പതിനേഴൂടെ ചേർത്ത് മൊത്തം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഒരു എളുപ്പവഴി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നതിനെ കരുതുന്നു ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഇടതു നിന്നുള്ള സ്ഥാനവും തന്നിട്ടുണ്ട് വലതു നിന്നുള്ള സ്ഥാനവും തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇടതു നിന്ന് പതിനാറാമതാണ് വലതു നിന്ന് പതിനെട്ടാമതാണ് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ തന്നെ ഏടെ തന്നെ ഇടതൂന്നും വലതൂന്നും അല്ലെ ഏടെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ഏടെ തന്നെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും ഒരാളുടെ തന്നെ ഇരു വശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്നിട്ട് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സ്ഥാനം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഏടെ ഇടതും ഉണ്ട് വലതും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥാനം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ
രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ കൂട്ടുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഈ രണ്ട് സ്ഥാനത്ത് എ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥാനത്ത് എടുത്താൽ മതി അതെൻ്റെ ലോജിക്ക് അപ്പോൾ എയുടെ ഇടതു എന്നുള്ള സ്ഥാനം പതിനാറ് വലുതു എന്നുള്ള സ്ഥാനം പതിനെട്ട് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ കൂട്ടി മുപ്പത്തിനാല് അതിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണം വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇരുപതാമത് താഴെ നിന്ന് പതിനഞ്ചാമത് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് ഇനി അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മുന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറാമത് പിന്നിൽ നിന്ന് നൂറാമത് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് താഴെ നിന്നുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരാളുടെ ഇരുവശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്നു മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ കൂട്ടുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇരുപതും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ മുപ്പത്തിനാല് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി അനൂപിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് പിന്നിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരാളുടെ ഇരുവശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്നു മുഴുവൻ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ കൂട്ടുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അഞ്ഞൂറും നൂറോടെ കൂട്ടിയ അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് പറയാം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സെറ്റാണ് അടുത്ത ഒരേ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം മാധവൻ ഒരു നിരയിൽ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ചാമതായാൽ ആ നിരയിൽ മുഴുവൻ എത്ര ആളുകളുണ്ട് മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈ മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മുന്നിൽ നിന്നും നമ്മളോട് പറയുന്നു എഴുപത്തഞ്ചാമതാണ് പിന്നിൽ നിന്നും നമ്മളോട് പറയുന്നു എഴുപത്തഞ്ചാമതാണ് മൊത്തം എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാധവൻ്റെ ഇരു സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് മുന്നിൽ നിന്നുമുണ്ട് പിന്നിൽ നിന്നുമുണ്ട് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ രണ്ടൂടെ കൂട്ടുന്നു ഒന്നങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു എഴുപത്തഞ്ചും എഴുപത്തഞ്ചും നൂറ്റി അമ്പത് അതിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ച നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച റൂള് നന്നായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം ഒരാളുടെ ഇരു വശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്നിട്ട് ഏയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പിന്നിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഏയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് ഒരാളുടെ തന്നെ ഇരു വശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്ന് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ കൂട്ടുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ കൂട്ടുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ കൂട്ടുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഇരുപത് ആളുകളുള്ള ഒരു നിരയിൽ വൈ താഴെ നിന്ന് പതിനൊന്നാമതായാൽ മുകളിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ആളുകളുള്ള ഒരു നിര ആ നിരയിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ താഴെ നിന്ന് പതിനൊന്നാമതാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വൈ എത്രാമതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വരച്ച് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വെറുതെ അപ്പം പിള്ളേരെ മൊത്തം ഇരുപത് പേരുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തോണം ഇരുപത് പേര് വരയ്ക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഈ ഇരുപത് പേരിൽ താഴേന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൈ പതിനൊന്നാമത് അപ്പം താഴേന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് പേര് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ ആളാണ് വൈ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ പതിനൊന്ന് പേര് കഴിഞ്ഞ് പന്ത് വൈ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആളായി പോകും അപ്പം താഴേന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് പേര് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ ആളാണ് വൈ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മൊത്തം ഇരുപത് പേരുണ്ട് ആ ഇരുപത് പേരിൽ വൈക്ക് താഴെയായിട്ട് പത്ത് പേര് ആലോചിച്ച് നോക്ക് വൈക്ക് താഴെയായിട്ട് പത്ത് പേര് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇരുപത് പേരെ ഉള്ളൂ ഈ ലൈനിൽ വൈക്ക് ഇനി ഒരാൾ പോലും വയ്യയുടെ താപ്പോട്ട് വരത്തില്ല വയ്യയുടെ മേപ്പോട്ടെ വരും എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാളും കൂടെ വയ്യയുടെ താഴോട്ട് വന്നാൽ വൈ പന്ത്രണ്ടാമതായി പോകും രണ്ട് പേര് വന്നാൽ വൈ പതിമൂന്നാമതായി പോകും ഒരിക്കലും ഇനി വയ്യയുടെ താഴോട്ട് ആരുമില്ല വയ്യയുടെ മുകളിലോട്ടേ ഉള്ളൂ മൊത്തം ഇരുപത് തകയണം ഈ ലൈനി മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് തികയണം ആദ്യം താഴെ നോക്കിയാൽ പത്ത് പിന്നെ വൈ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് തികയണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഒമ്പത് പേരൂടെ വരണം ആ ഒൻപത് പേര് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും
ഒമ്പത് പേര് കഴിഞ്ഞ് പത്താമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് വൈ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് വൈ എത്രാമതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി പത്ത് ഇതിങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വരച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം മൊത്തം ഇരുപത് പേരുണ്ട് ഒരു ലൈനിൽ ആ ലൈനിൽ വൈ താഴെ നിന്ന് പതിനൊന്നാമതാണ് താഴേന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് പേര് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ ആളാണ് വൈ താഴെ ഒരു പത്ത് പേരുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾ വൈ ഇത് മൊത്തം ഇരുപതാവണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഒമ്പത് പേരൂടെ വരണം എന്നാൽ ഇരുപതാവുള്ളൂ അവരെന്തായാലും വൈക്ക് മുകളില കാര്യം വൈക്ക് താഴെ പത്ത് പേരേ ഉള്ളൂ കാര്യം പത്ത് പേര് വൈ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപതാവണമെങ്കിൽ വൈക്ക് മുകളിൽ ഒമ്പത് പേരൂടെ വരണം മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് പേര് കഴിഞ്ഞ് പത്താമത്തെ ആളാണ് വൈ വൈയുടെ സ്ഥാനം പത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പമൊഴി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഇനി വൈയുടെ താഴെ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്നു പതിനൊന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് വൈയുടെ സ്ഥാനം എത്ര ആണ് എന്ന് കാണണം അതായത് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് തന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്നു മറു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം കാണണം അതായത് ടോട്ടൽ തന്നു ഒരാളുടെ ഒരു വശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്നു മറു വശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം കാണണം ഒന്നുമല്ല പിള്ളേരെ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് എന്നിട്ടൊന്ന് കൂട്ടുന്നു നമുക്ക് പറയാം പത്ത് അപ്പം ആദ്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് തോന്നും ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പോയാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് പറയാം പത്ത് കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ പ്രിലിംസിന് ഉൾപ്പെടെ ചോദിച്ച മോഡലാണിത് ഒന്നുകൂടെ മുഴുവൻ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് തന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നു മറു സൈഡിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ തന്നെ സ്ഥാനം കാണാൻ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു ഒന്നുകൂടെ നോക്ക് ഇരുപത് ആളുകളുള്ള വരി അതിൽ വൈ താഴെ നിന്ന് പതിനൊന്നാമതാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വൈയുടെ സ്ഥാനം കാണണം ഒന്നുമില്ല ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് എന്നിട്ടൊന്ന് കൂട്ടുന്നു ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് പറയാം പത്ത് സെറ്റാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ചോദ്യം സ്ക്രീനിൽ എഴുതാൻ പോവാം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊളിയാവും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അമ്പത് ആളുകളുള്ള നിരയിൽ ഇടത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതാണ് വലത് നിന്ന് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്ര ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം ഇനി ഇരുന്നൂറ് ആളുകളുള്ള ഒരു വരിയിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് രാമു നൂറ്റി ഒന്നാമതാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് രാമുവിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എക്സ് അമ്പത് ആളുകളുള്ള നിരയിൽ ഇടത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതാണ് വലത് നിന്ന് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഉണ്ട് അമ്പത് ഇടത് നിന്നുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് പതിനഞ്ച് വലത് നിന്നുള്ള എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം കാണണം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം കാണാൻ ടോട്ടലായ അമ്പതിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമായ പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ടൊന്നു കൂട്ടുന്നു അമ്പതും പതിനഞ്ചും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയ നമുക്ക് പറയാം മുപ്പത്താറ് ഇനി ഇരുന്നൂറ് ആളുകളുള്ള ഒരു നിരയിൽ രാമു മുന്നിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഒന്നാമതാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടോട്ടല് തന്നു ഇരുന്നൂറ് മുന്നിൽ നിന്ന് രാമുവിൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നു നൂറ്റി ഒന്ന് പിന്നിൽ നിന്ന് രാമുവിൻ്റെ സ്ഥാനം കാണണം ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് മറു സൈഡിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ തന്നെ സ്ഥാനം കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സൈഡിലെ സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ടൊന്നു കൂട്ടുന്നു ഇരുന്നൂറും നൂറ്റി ഒന്നൂടെ കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് 
തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് പറയാം നൂറ് സെറ്റാണ് അടുത്ത ഇതേപോലൊരു ചോദ്യം ഇരുപത്തൊൻപത് ആളുകളുള്ള ഒരു നിരയിൽ അഭിജിത്ത് വലത് നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമതായാൽ ഇടത് നിന്ന് അവൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രാമതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആളുകൾ അതിൽ അഭിജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വലത് നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമതാണ് ഇടത് നിന്ന് അഭിജിത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കാണണം അതായത് പിള്ളേരെ മൊത്തം ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേര് അവിടെ അഭിജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വലത് നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമതാണെന്ന് പറയുന്നു ഇടത് നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇതേ അഭിജിത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല പിള്ളേരെ ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അഭിജിത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് മറു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം കാണാൻ അവൻ്റെ തന്നെ സ്ഥാനം മറു സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാൻ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു ടോട്ടൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഇരുപത്തൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് കുറച്ചാൽ എട്ടാണ് എട്ടും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പരുവത്തിൽ എത്തണം വരച്ചും ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് കാണാത്ത പരീക്ഷകൾ വളരെ കുറവാണ് അത്യാവശ്യം ചെറിയ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് അതിന് മുമ്പത്തെ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് ഇവിടെയൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങളായതൊക്കെ റാങ്കിങ് സ്ഥാന നിർണയം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യമായത് ഇതറിയാത്ത ഒരാൾ പോലും പ്രത്യേകിച്ച് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ മത്സര പരീക്ഷയിൽ പോകരുത് ഇത് റെഗുലറായി നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് പരീക്ഷ എഴുത് രണ്ടോ മൂന്നോ പരീക്ഷ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരാളുടെ ഇരു വശത്ത് നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്ന് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ കൂട്ടുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒരാളുടെ ഇരു വശത്ത് നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്ന് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ കൂട്ടുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ കൂട്ടുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇനി ടോട്ടൽ തരും ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തരും മറു സൈഡിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ തന്നെ സ്ഥാനം കാണാൻ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു ഒന്നുകൂടെ ടോട്ടൽ തരും ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തരും മറു സൈഡിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ തന്നെ സ്ഥാനം കാണാൻ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്ന സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു ഒന്നുകൂടെ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്ന സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു സെറ്റാണ് ചോദ്യം നമ്പർ അഞ്ചിലോട്ട് പോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇരുപത് ആളുകളുള്ള ഒരു നിരയിൽ എ ഇടത് നിന്ന് ഏഴാമതും ബി വലത് നിന്ന് അഞ്ചാമതുമായാൽ അവർക്കിടയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇരുപത് ആളുകളുള്ള ഒരു നിരയിൽ എ ഇടത് നിന്ന് ഏഴാമതും ബി വലത് നിന്ന് അഞ്ചാമതുമായാൽ അവർക്കിടയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വരച്ചും കാണിക്കാം അല്ലാതെയും കാണിക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഇരുപത് ആളുകളുണ്ട് ഇടത് നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് ഏഴ് വലത് നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് അഞ്ച് അതായത് ഇടത് നിന്ന് ഒരുത്തൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് വലത് നിന്ന് ഒരുത്തൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം നോക്കിക്കോണേ മൊത്തം ഇരുപത് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എങ്ങനെ പോയാലും ശരി മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത് പേര് എ ഇടത് നിന്ന് ഏഴാമതാണ് ഇടത് നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് പേര് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ആളാണ് എ ബി വലത് നിന്ന് അഞ്ചാമതാണ് വലത് നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് പേര് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് ബി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാവുന്ന ഒരു സംശയം ഞാൻ പറയാം ബി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തേ കടന്നു പോയാലും അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും അത് കടന്നു പോകത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാ മൊത്തം ഇരുപത് പേരുണ്ട് ഇവിടെ ആയപ്പോ തന്നെ ഏഴ് പേരെ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പതിമൂന്ന് പേരെ അപ്പ
അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന പതിമൂന്ന് പേരെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് പേരൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കടന്നു പോകത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൊത്തം ഇരുപത് ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ മൊത്തം ഇരുപത് ആളുകൾ ഇരുപത് ആളുകൾ മൊത്തം ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം ഒരു ആറ് പേര് പിന്നെ എ ഒന്ന് ഏഴ് അവസാനം ഒരു നാല് പേര് പിന്നെ ബി ഒന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ ആയി ആലോചിക്കും അതായത് ആറ് എ ഒന്ന് ഏഴ് ബി ഒന്ന് എട്ട് എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തായാലും ശരി എന്നറിയണേല എന്തുകൊണ്ട കാര്യം ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ ആവും അപ്പൊ എ എട്ടാമതാവും ബാക്കിയുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആറാമതാവും അപ്പൊ എന്തായാലും അത് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി ഉറപ്പായിട്ടും എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ മൊത്തം ഇരുപത് പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പേരായി ബാക്കി എട്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഒരേ പൊളി ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എട്ട് പേര് കണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് മൊത്തം എത്ര പേരാ ഇരുപത് പേര് എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇടത് നിന്ന് ഏഴാമത് ആറു പേര് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ആള് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് വലത് നിന്ന് അഞ്ചാമത് നാല് പേര് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ആള് ബി മൊത്തം ഇരുപത് പേരുണ്ട് ആറ് എ ഒന്ന് ഏഴ് പിന്നെ ബി ഒന്ന് എട്ട് എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് എ ബി കഴിഞ്ഞ് നാല് പേരൂടെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേരായി ഇപ്പൊ തന്നെ ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ബി ഒന്ന് എട്ട് എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് മൊത്തം ഇരുപത് പേരാ പന്ത്രണ്ട് പേരായി ഇപ്പൊ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ അപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട് മൊത്തം ഇരുപത് ഇവിടെ വരെ ഏഴ് ബി ഒന്ന് എട്ട് പിന്നെ നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി എട്ട് പേര് ഇവർക്കിടയിൽ വരും എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുപത് പേരാവുള്ളൂ ഈ നര എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് സെറ്റാണ് എട്ട് ഇനി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു വഴിയും കൂടെ പറയാം ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം ഏത് ടൈപ്പ് ചോദ്യം അതായത് ടോട്ടൽ തരും അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഉള്ള രണ്ടു പേരുടെ സ്ഥാനം തരും അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഒന്നുകൂടെ ടോട്ടൽ തരും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ടാളുകളുടെ സ്ഥാനം തരും എന്നിട്ട് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേര് ഇവിടെ തന്നെ നോക്ക് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ഇടതു നിന്ന് എയുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് വലതു നിന്ന് ബിയുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് അതായത് അവിടുന്ന് ഒരാളുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരാളുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ടോട്ടൽ എഴുതി വട്ടത്തിലിടുക ടോട്ടൽ എത്ര ഇരുപത് ഡൗട്ടില്ല ഇനി അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും തന്ന രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൂട്ടി വട്ടത്തിൽ വെക്കുക അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയവന്റെ സ്ഥാനം ഏഴ് അവിടുന്ന് പോയവന്റെ സ്ഥാനം അഞ്ച് ഇത് രണ്ടോടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അതും വട്ടത്തിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ഇരുപതുമായി പന്ത്രണ്ടുമായി ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക എട്ട് ഈ എട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം സിമ്പിൾ സാധനം ഒന്നുകൂടെ ടോട്ടല് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതി ഇരുപത് ഇനി അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും തന്നവന്മാരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൂട്ടി എഴുതുക അവിടുന്ന് തന്നത് ഏഴ് ഇവിടുന്ന് തന്നത് അഞ്ച് സോറി ഇവിടുന്ന് പോയവന്റെ സ്ഥാനം ആ ഏഴ് അവിടുന്ന് വരുന്നവന്റെ സ്ഥാനം അഞ്ച് ഇത് രണ്ടൂടെ കൂട്ടുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് ഇവരുടെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇവരുടെ വ്യത്യാസം സെറ്റാണ് എട്ട് പൊളി ഒന്നുകൂടെ ടോട്ടല് ആദ്യം എഴുതി ഇരുപത് ഇനി അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും തന്നവന്മാരുടെ രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൂട്ടി വെക്കുക അവിടുന്ന് തന്നവന്റെ സ്ഥാനം ഏഴ് ഇവിടുന്ന് തന്നവന്റെ സ്ഥാനം അഞ്ച് ഇത് രണ്ടൂടെ കൂട്ടുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഉണ്ട് ഇവരുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഉത്തരം ഇവരുടെ വ്യത്യാസം സെറ്റാണ് എട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നാപ്പത്തെട്ട് ആളുകളുള്ള ഒരു നിരയിൽ എക്സ് മുകളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാമതും വൈ താഴെ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമതുമായാൽ അവർക്കിടയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന വേണേ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ നാപ്പത്തെട്ട് ആളുകളുള്ള ഒരു വരി നാപ്പത്തെട്ട് കേട്ടോണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് മുകളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാമത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആള് താഴെ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമത് നോക്കോ മുകളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാമത് താഴെ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമത് 
ഇപ്പം രണ്ട് പേരുണ്ട് ആ രണ്ട് പേരുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള സാധനം പറഞ്ഞിട്ടു മുകളിൽ നെക്സിൻ്റെ സാധനമുണ്ട് താഴേന്ന് വൈയുടെ സാധനമുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ടവരുടെ സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സാധനം കൂടെ കൂട്ടുക എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം പതിനൊന്ന് വൈയുടെ സ്ഥാനം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും തന്നവന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൂട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു നാൽപ്പത്തെട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടും വ്യത്യാസം വന്ന് പതിനാറ് സെറ്റാണ് ഒന്നുകൂടെ ടോട്ടൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇനി മുകളിൽ നെക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം പതിനൊന്ന് താഴേന്ന് വൈകിട്ട് സ്ഥാനം ഇരുപത്തൊന്ന് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരാൾ മൂളി എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരാൾ താഴേന്ന് ഇരു സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ടു പേരുടെ സ്ഥാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടോമാരുടെ സ്ഥാനം ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വട്ടത്തി വെച്ചു ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടോമാർ ഒരാൾ പതിനൊന്ന് ഒരാൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് വട്ടത്തിൽ എഴുതി നാൽപ്പത്തെട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പതിനാറ് സെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഈ സവർ ആൻസർ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ കൈ എന്ന് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ പൊളിയാവും എന്താ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകളുള്ള നിരയിൽ ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ നോട്ടിൽ എഴുതാം എക്സ് ഇടത് നിന്ന് പത്താമതാണ് വൈ വലത് നിന്ന് ആറാമതാണ് ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകളുള്ള ഒരു വരിയിൽ എക്സ് ഇടത് നിന്ന് പത്താമതാണ് വൈ വലത് നിന്ന് ആറാമതാണ് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേര് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോഡലായി ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇടതൂന്ന് എക്സിന്റെ സാധനമുണ്ട് വലതൂന്ന് വൈയുടെ സാധനമുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേര് ഒരാളുടെ രണ്ടു പേരുടെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഉള്ള സ്ഥാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണണം നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ എഴുതിയിട്ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഉള്ള രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൂട്ടി വെച്ചു പതിനാറ് ഒരിടത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരിടത്ത് പതിനാറ് അവരുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു ഒമ്പത് സെറ്റാണ് അടുത്ത് ഇനി നാനൂറ് ആളുകളുള്ള ഒരു വരിയിൽ രാമു മുന്നിൽ നിന്ന് നൂറാമതാണ് ബാലു പിന്നിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാമതാണ് അവർക്കിടയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് മൊത്തം നാനൂറ് ആളുകളുള്ള ഒരു വരിയാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് രാമുവിൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നു പിന്നിൽ നിന്ന് ബാലുവിൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നു ഇരുവശത്തു നിന്ന് രണ്ടു പേരുടെ സ്ഥാനം തന്നു അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെന്നല്ല നമ്മൾ ആദ്യം നാനൂറ് എഴുതി വട്ടമിട്ടു ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൂട്ടി നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വട്ടമിട്ടു അവരുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു അമ്പത് സെറ്റാണ് മുമ്പോട്ട് പോവാം ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പതിനഞ്ച് ആളുകളുള്ള ഒരു വരിയിൽ ഓക്കെ എ ഇടത് നിന്ന് മൂന്നാമതാണ് ബി വലത് നിന്ന് ആറാമതാണ് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേര് ടോട്ടൽ പറയുന്നു ഇടത് നിന്ന് എയുടെ സ്ഥാനം പറഞ്ഞു വലത് നിന്ന് ബിയുടെ സ്ഥാനം പറഞ്ഞു അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം പറഞ്ഞു അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണണം ടോട്ടൽ എഴുതി പതിനഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥാനം കൂടെ കൂട്ടി ഒമ്പത് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു ആറ് നമ്മുടെ ഉത്തരവ് ആറ് സെറ്റാണ് മുമ്പോട്ട് പോവാം അപ്പോ ടോട്ടൽ പറയും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം പറയും അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ ടോട്ടൽ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സാധനം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതി എന്നിട്ട് അവരുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു സിമ്പിൾ സാധനം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വേറൊരു സംശയമുണ്ട് നീ എഴുതി എല്ലാ ചോദ്യവും ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നവനെ അവിടുന്ന് പോകുന്നവനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എഴുതി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് വരയ്ക്കാനും ഇച്ചിരി പാടാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കൂടെ ഉണ്ട് അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങൾ പൊളിയാവും അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോ ആ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റിവിഷൻ ബാച്ച് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ടെൻത്ത് മെയിൻസിനും ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഒരു എ
ഇതിലൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ ഫീസ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എം അക്കാഡമി പ്ലസ് എടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കോഡ് മറന്നു പോകേണ്ട ജെറിൻ ലൈവ് ജെ ഇ ആർ ഐ എൻ എൽ ഐ വി ഇ എത്രയാണോ ഫീസ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത് ആളുകളുള്ള ഒരു വരിയിൽ എ ഇടത് നിന്ന് പത്തൊൻപതാമതാണ് ി വലത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതുമായാൽ അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നാല് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വരച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാവേ മുപ്പത് ആളുകളുണ്ട് ഒരു വരിയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് മുപ്പത് ആളുകൾ ഒരു വരിയിലുണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് എടാ ഈ വരിയിൽ എങ്ങനെ വരച്ചാലും മുപ്പത് ആളുകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലുണ്ട് ഓക്കെ ഏ ഇടത് നിന്ന് പത്തൊമ്പതാമതാണ് ഇടത് നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോ പതിനെട്ട് പേര് കഴിഞ്ഞ് പത്തൊൻപതാമത്തെ ആളാണ് എ ഓക്കെ ബി വലത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലത് നിന്ന് ബി എ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ബി ഇവിടെ വരും മനസ്സിലായ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അറ്റത്ത് കുറച്ച് പേര് ആ അറ്റത്ത് കുറച്ച് പേര് നടുക്ക് എന്തായാലും ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ പണി നടക്കത്തില്ല കാര്യം ഇവിടെ ആകെ മുപ്പത് പേരേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തന്നെ ആയപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പേരായി പതിനെട്ട് ഒന്നും പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ ബി വലത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതാവണമെങ്കിൽ വലത് നിന്ന് നോക്കണം വലത് നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോ പതിനഞ്ചാമത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ എ കടന്നു പോയ ബി ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും കാര്യം ഇവിടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ക്രോസ് ആയിട്ട് കയറി വരും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വരയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിയുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് എ കഴിഞ്ഞ് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതായത് മൊത്തം മുപ്പത് ആള് എ ഇടത് നിന്ന് പത്തൊമ്പതാമത് പതിനെട്ട് പേര് കഴിഞ്ഞ് പത്തൊൻപതാമത് ആളാണ് എ ബാക്കി ഇനി പതിനൊന്ന് പേര് എ കഴിഞ്ഞുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മുപ്പതാവുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ ഒന്നുകൂടെ മൊത്തം മുപ്പത് പേര് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇടത് നിന്ന് പത്തൊമ്പതാമത് പതിനെട്ട് പേര് കഴിഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആള് എ അപ്പൊ എയുടെ വലതേ സൈഡിൽ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെ വരെ ആയപ്പോൾ തന്നെ പതിനെട്ട് ഒന്നും പത്തൊമ്പത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഏടെ വലതേ സൈഡിലാണ് ഏടെ വലതേ സൈഡിൽ പതിനൊന്ന് പേരായാൽ മാത്രമേ മുപ്പത് പേര് ഈ നിരയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ആണ് ഇനിയും ബിയുടെ കാര്യം പറ ബി വലത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമത് വലത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് ബി വലതൂന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പതിനൊന്ന് പേര് അത് കഴിഞ്ഞ് എ പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പേര് പതിനാല് പിന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആൾ ബി അപ്പൊ എയ്ക്കും ബി ക്കും ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ടു പേര് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വലതൂന്ന് നോക്കുമ്പോ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് ബി അപ്പൊ വലതൂന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോ പതിനാല് പേര് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് ബി അപ്പൊ പതിനാല് പേര് ബിക്ക് മുമ്പ് വരണം ആദ്യം ഒരു പതിനൊന്ന് പേര് എ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പേര് പതിനാല് പിന്നെ ബി പതിനഞ്ച് അപ്പൊ എയ്ക്കും ബി ക്കും ഇടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നോർമലി വരച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരച്ച് കാണിക്കട്ടെ മൊത്തം മുപ്പത് പേരുണ്ട് ആ ബോധം നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണം മൊത്തം മുപ്പത് പേര് ആ മുപ്പത് പേരിൽ ഇടത് നിന്ന് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആളാണ് എ ഇടതൂന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് പേര് കഴിഞ്ഞ് പത്തൊൻപതാമത്തെ ആളാണ് എ വലത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആളാ ബി അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും കാര്യം പതിനഞ്ചാമത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും എയെ കടന്നു പോകണം അങ്ങനെ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ കഴിഞ്ഞ് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ആദ്യം അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യും മൊത്തം മുപ്പത് പേര് പതിനെട്ട് പേര് ഇവിടെ എ ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത് പേരാവണമെങ്കിൽ മുപ്പതിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് പോയിട്ട് ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേര് എയുടെ വലതേ സൈഡിലുണ്ട് പതിനെട്ട് എ ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് പേരൂടെ ആവുമ്പോഴേ മുപ്പതാവുള്ളൂ
വലത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആള് ബി ആവണമെങ്കിൽ ബിക്ക് മുമ്പ് പതിനാല് പേര് വരണം വലത് നിന്ന് പതിനൊന്ന് പേര് ആദ്യം എ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പതിനാല് പിന്നെ ബി പതിനഞ്ച് കണ്ടോ പതിനഞ്ചാമത് ഒന്നുകൂടെ വലത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് ബി വലത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പതിനാല് പേര് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആള് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു പതിനൊന്ന് എ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പതിനാല് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ ആളായിട്ട് ബി എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ എത്ര പേര് രണ്ട് പേര് ഇതിങ്ങനെയാണ് പിള്ളേരെ നേരായ രീതി വരച്ച് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയില്ല ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു എളുപ്പൊഴി പറയാം മുമ്പത്തെ പഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് ടോട്ടൽ പറഞ്ഞു അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഉള്ള രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ സ്ഥാനം പറഞ്ഞു അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇത് തന്നെയാ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ടോട്ടൽ എഴുതി മുപ്പത് എഴുതി വട്ട കിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇനി തന്ന രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം നോക്കുക എ ഇടത് നിന്ന് പത്തൊമ്പതാമത് ബി വലത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമത് അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും തന്ന രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൂട്ടി വെക്കുക പത്തൊൻപതും പതിനഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയ മുപ്പത്തിനാല് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ മുപ്പത് അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും തന്ന രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം മുപ്പത്തിനാല് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കാൻ നാല് ഇനി ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കൂടെ ഉണ്ട് അത് മാത്രം പഠിക്കുക എളുപ്പമായിരിക്കും ആ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടി എത്ര മുപ്പത്തിനാല് അത് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ മുപ്പത്തിനാല് ടോട്ടൽ മുപ്പത് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ 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 മാത്രം ഒരു രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കുക ഇത്ര ഉള്ളൂ നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മറ്റേതും ഇതും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആവും ടോട്ടൽ എഴുതി മുപ്പത് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം എ അവിടുന്ന് പത്തൊമ്പത് ബി അവിടുന്ന് പതിനഞ്ച് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാല് ഇനി ഓർക്കുക മറന്നു പോകരുത് നമ്മളെ കിട്ടിയ മുപ്പത്തിനാല് ടോട്ടൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് ടോട്ടലിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ടോട്ടലിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതലാണേ മാത്രം മുപ്പതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മുപ്പത്തിനാല് കൂടുതലാണേ മാത്രം ഒരു രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കുക നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമലി പിള്ളേർ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഉള്ള രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ടോട്ടലിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരത്തില്ല മനസ്സിലായോ കൂടുതൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെ സ്ഥാനം അതിനകത്ത് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേരെയും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് രണ്ടു പേരും ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് ഈ ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നാൽ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കണ്ടോ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതിന് മുമ്പ് നോക്കണേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതിന് മുമ്പ് നോക്ക് ഇരുപതും പന്ത്രണ്ടും ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കിട്ടിയത് അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവർ തമ്മിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് നോക്ക് പതിനഞ്ച് ഇവർ പതിനഞ്ചും ഒമ്പതും കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒമ്പത് ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ വന്നത് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത മറ്റൊരു ചോദ്യം ടോട്ടൽ നാനൂറ് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടിയത് മുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എടുത്തു രണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം മുന്നൂറ്റമ്പത് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ല ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാവുമ്പോൾ മാത്രം ഓർക്കുക ഇവർ തമ്മിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് നോക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ മുപ്പത് നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് മുപ്പത്തിനാല് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉറപ്പിച്ചോളാ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു രണ്ടുകൂടെ ലാസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഒന്നു
മുപ്പത്തിനാല് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഉറപ്പിച്ചോളാം ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കുക നോർമലി അങ്ങനെ വരത്തില്ല കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളുക ഇവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മുപ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മുപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കുക നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ട് സെറ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാല് ആളുകളുള്ള ഒരു നിരയിൽ എക്സ് മുന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാമതും വൈ പിന്നിൽ നിന്ന് പത്താമതുമായാൽ അവർക്കിടയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല പിള്ളേരെ ടോട്ടല് പതിനാല് അതെഴുതി വട്ട് കിട്ടും മുന്നിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒമ്പത് പിന്നിൽ നിന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് വൈയുടെ സ്ഥാനം പത്ത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് അത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി പത്തൊമ്പത് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചു പതിനാല് ടോട്ടല് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു അഞ്ച് ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ടോട്ടല് പതിനാല നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടിയത് പത്തൊൻപത് ടോട്ടലിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കണം അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി നമുക്ക് പറയാം മൂന്ന് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പിള്ളേരെ ടോട്ടല് പതിനാല് പതിനാല് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നവന്മാരുടെ സ്ഥാനം ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പതിനാലും പത്തൊൻപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ച് നോർമൽ ചോദ്യമാണ് അഞ്ചിൽ നമ്മൾ പരിപാടി നിർത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടോട്ടല് പതിനാല് നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് പത്തൊൻപത് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കും അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി നമ്മുടെ ഉത്തരം മൂന്ന് സെറ്റാണ് മുമ്പോട്ട് വാ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ എഴുതാം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഒപ്പം പിടിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കാം മുന്നൂറ് സോറി മുപ്പത് ആളുകളുള്ള കാണാൻ പറ്റത്തില്ല തോന്നൊരു മിനിറ്റ് ആ മുപ്പത് ആളുകളുള്ള ഒരു വരിയിൽ എക്സ് ഇടത് നിന്ന് പത്തൊൻപതാമതാണ് വൈ വലത് നിന്ന് ഇരുപതാമതാണ് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം ടോട്ടല് മുപ്പതാണ് ഇടത് നിന്ന് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നു വലത് നിന്ന് വയ്യയുടെ സ്ഥാനം തന്നു അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ എഴുതി മുപ്പത് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൂട്ടി പത്തൊൻപതും ഇരുപതും ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു ഒമ്പത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടിയ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം ടോട്ടല് മുപ്പത് കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇത് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കും ഒമ്പത് ഇന്ന് രണ്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഏഴ് ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സംശയം മാറാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം അമ്പത് ആളുകളുള്ള ഒരു വരിയിൽ എക്സ് ഇടത് നിന്ന് നാൽപ്പതാമതാണ് വൈ വലത് നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാമതാണ് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ടോട്ടൽ അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനവും ഇടതുന്നുണ്ട് വലതുന്ന് വയ്യയുടെ സ്ഥാനവുമുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണണം ടോട്ടൽ അമ്പത് നമ്മൾ എഴുതി വട്ട വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടവന്മാരുടെ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നുമുള്ള രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൂട്ടി വെച്ചു നാൽപ്പതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു പതിനഞ്ച് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ആകെ ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആകെ അമ്പത് പേരെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് അറുപത്തി അഞ്ച് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാ ആകെ ആളുകളേക്കാൾ കൂടുതലാ ആകെ ആളുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കണം പതിനഞ്ച് ഇന്ന് രണ്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പതിമൂന്ന് വേറൊരെണ്ണം ഇരുപത് ആളുകളുള്ള ഒരു വരിയിൽ എ മുന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാമതാണ് ബി പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതാണ് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം ടോട്ടല് നമ്മൾ എഴുതി ഇരുപത് ഇനി മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നുമുള്ള രണ്ടാവുമാരുടെ സ്ഥാനം കൂട്ടി പതിനൊന്നും പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറ് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം ആറ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആകെ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചതെങ്കിൽ അതായത് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഇരുപത് പേരാ നമുക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിയാറ് 
ഇരുപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആകെ ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടുകൂടെ കുറച്ച് നാല് നമ്മുടെ ഉത്തരം നാല് അപ്പോ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ ലാസ്റ്റ് നോക്കാം മുപ്പത് ആളുകളുള്ള ഒരു വരിയിൽ എക്സ് ഇടത് നിന്ന് പതിനൊന്നാമതാണ് വൈ വലത് നിന്ന് ഒമ്പതാമതാണ് അവർക്കിടയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്ക ടോട്ടൽ മക്കളെ മുപ്പത് എഴുതി വട്ടം ഇട്ടു ഇടത് നിന്നും വലത് നിന്നും രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് പതിനൊന്നും ഒമ്പത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു പത്ത് ചാടിക്കയറി രണ്ട് കുറക്കണമെന്ന് തോന്നും കുറയ്ക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാ മക്കളെ ആകെ മുപ്പത് പേരാ ടോട്ടൽ മുപ്പത് നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇരുപത് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ ഇത് ആണേ രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ ആകെ മുപ്പത് പേര് നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇരുപത് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണേ മാത്രം രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ല സോ നമ്മുടെ ആൻസർ പത്ത് തന്നെയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് ഇതേ സ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തൊന്നോ മുപ്പത്തിരണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാ ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണേ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ അത് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ടോട്ടൽ മുപ്പത് നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇരുപത് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ അല്ല സോ നമ്മുടെ ഉത്തരം പത്ത് തന്നെ അടുത്തത് ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകളുള്ള ഒരു വരിയിൽ എക്സ് ഇടത് നിന്ന് പതിനെട്ടാമത് വൈ വലത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമത് അവർക്കിടയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ എഴുതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇടതെന്നും വലതെന്നും തന്നവന്മാരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൂട്ടി ഈ പതിനെട്ടും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ആകെ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് കൂടുതലാണേ ആകെ ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണേ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കണം എട്ട് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് പറയാം ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസ് മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ സ്ഥാനം തന്നു ടോട്ടലും തന്നു അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ ടോട്ടൽ എഴുതി വട്ടമിട്ടു തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥാനം കൂടെ എഴുതി വട്ടമിട്ടു അവരുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു ഇനി ഇൻ കേസ് ടോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ആ കൂട്ടി വെച്ച രണ്ട് സ്ഥാനമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ടുകൂടെ ലാസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തോട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് തെങ്ങുകൾ ഒരേ അകലത്തിൽ നിരയായും വരിയായും നട്ടിരിക്കുന്നു നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണവും തുല്യമായാൽ ഒരു വരിയിൽ എത്ര തെങ്ങുകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു തോട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് തെങ്ങുകൾ ഒരേ അകലത്തിൽ നിരയായും വരിയായും നട്ടിരിക്കുന്നു നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണവും തുല്യമായാൽ ഒരു വരിയിൽ എത്ര തെങ്ങുകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എളുപ്പ വഴി ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനാ വന്ന് എന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് ഈ ചോദ്യം കണ്ടോ ഒരേ അകലത്തിലും നിരയായിട്ടും നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരയായിട്ടും നട്ടിട്ടുണ്ട് വരിയായിട്ടും ഇങ്ങനെ നട്ടിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് തെങ്ങുകൾ കേട്ടോ ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നു നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണവും തുല്യമായ നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണവും എന്തായാലും തുല്യമാവും ഈ ചോദ്യത്തിലല്ല നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണവും അതായത് അഞ്ച് നിരയുണ്ട് അഞ്ച് വരി പത്ത് നിരയുണ്ട് പത്ത് വരി അങ്ങനെ നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണവും തുല്യമായാൽ ഒരു വരിയിൽ എത്ര തെങ്ങുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരിയിൽ എത്ര റബ്ബറുണ്ട് ഒരു നിരയിൽ എത്ര മാവുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് തെങ്ങുകളുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഏഴ് നൂറ് തെങ്ങായിരുന്നെങ്കിൽ നൂറിൻ്റെ റൂട്ട് പത്ത് നിരയുടെ എണ്ണവും ഏഴാണ് ഇവിടെ വരിയുടെ എണ്ണവും ഏഴാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു വരിയിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ തിരിച്ച് ഒരു നിരയിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ആകെ എത്ര മരങ്ങളുണ്ടോ
എടാ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്തോ ഈ റൂട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം മൂന്ന് വരിയും മൂന്ന് നിരയും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എത്ര തെങ്ങ് നമുക്ക് നടാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വരിയും മൂന്ന് നിരയുമാണെങ്കിൽ നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണം തുല്യമല്ലേ നമുക്ക് പറയാം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഒമ്പത് തെങ്ങ് മൊത്തം നടാൻ പറ്റും ഇനി ഇതേ സ്ഥാനത്ത് നാല് വരിയും നാല് നിരയുമാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോണം നാല് വരിയും നാല് നിരയുമാണെങ്കിൽ മൊത്തം നാല് 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 ഗുണം നാല് പതിനാറ് തെങ്ങ് നടാൻ പറ്റും വരിയുടെ എണ്ണവും നിരയുടെ എണ്ണം ഇവിടെ സെയിമാ ഈ ചോദ്യത്തിലല്ല ഇനി ഇതേ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു വരിയും അഞ്ച് നിരയുമാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വരിയും അഞ്ച് നിരയുമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മൊത്തം സോറി അഞ്ച് നിരയുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് നിരയുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തം അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം നടാൻ പറ്റും മനസ്സിലായ അപ്പൊ മൂന്ന് വരിയും മൂന്ന് നിരയുമാണ് ഒമ്പത് എണ്ണം അപ്പൊ എത്ര വരി ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ അല്ലെ എത്ര നിരയുണ്ടെന്ന് കാണാൻ ഒമ്പതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി അതായത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ആറ് വരിയും ആറ് നിരയുമാണെങ്കിൽ ആറ് ഗുണം ആറ് മൊത്തം മുപ്പത്താറ് മരം ഉണ്ട് ഏഴ് വരിയും ഏഴ് നിരയുമാണ് ഏഴ് ഗുണ ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മരം മൊത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ച് ഓരോ വരിയും ഓരോ നിരയും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ എട്ട് വരിയും എട്ട് നിരയുമാണ് മൊത്തം അറുപത്തിനാല് മരം ഉണ്ട് മൊത്തം ഓരോ വരിയിലും അറുപത്തിനാലിൽ ഓരോ വരിയിലും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ അറുപത്തിനാലിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കൂടെ നോക്കാം ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് നൂറ് വേണ്ട ഇതേ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് നൂറ് വേണ്ട നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് തെങ്ങ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് തെങ്ങുകൾ ഒരേ അകലത്തിൽ നിരയായും വരിയായും നട്ടിരിക്കുന്നു നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണവും തുല്യമായാൽ ഒരു വരിയിൽ എത്ര തെങ്ങുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരയിൽ എത്ര തെങ്ങുണ്ടെന്ന് കാണാൻ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി മൊത്തം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അതിൻ്റെ റൂട്ട് പിള്ളേരെ പന്ത്രണ്ട് അടുത്തത് ഒരു തോട്ടത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് റബ്ബർ മരങ്ങൾ ഒരേ അകലത്തിൽ നിരയായും വരിയായും നട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണവും തുല്യമായാൽ ഒരു വരിയിൽ എത്ര മരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരയിൽ എത്ര മരമുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആകെ എത്ര ഉണ്ടോ അവരുടെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ആകെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റബ്ബർ മരങ്ങൾ ഒരേ അകലത്തിൽ നിരയായും വരിയായും നട്ടിരിക്കുന്നു നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണവും തുല്യമായാൽ ഒരു വരിയിൽ എത്ര അല്ലെ ഒരു നിരയിൽ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആകെ എത്ര ഉണ്ടോ അവരുടെ റൂട്ട് എടുക്കണം ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് വന്ന് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിരയായും വരിയായും നട്ടിരിക്കുന്നു വരിയുടെ എണ്ണവും നിരയുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു വരിയിൽ എത്ര മരം അല്ലെ ഒരു നിരയിൽ എത്ര മരം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവാണ് മൊത്തം എത്ര മരം ഉണ്ടോ അവരുടെ റൂട്ട് മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് അഞ്ച് വരിയുടെ എണ്ണോ നിരയുടെ എണ്ണോ അഞ്ച് മൊത്തം നൂറ് മരമാണ് നൂറിന്റെ റൂട്ട് പത്ത് വരിയുടെ എണ്ണം പത്ത് നിരയുടെ എണ്ണം പത്ത് മൊത്തം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മരമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ റൂട്ട് പതിമൂന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ നിരയുടെ എണ്ണം പതിമൂന്ന് വരിയുടെ എണ്ണം പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ആണ് മുമ്പോട്ട് പാ ഇനി നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്യാം അഞ്ച് കുട്ടികൾ വരി വരിയായി കുന്നു കയറുകയാണ് ജയൻ ഹരിയുടെ പിന്നിലാണ് രാമൻ ഗോപിയുടെ തൊട്ടു മുന്നിലാണ് കൃഷ്ണൻ ഗോപിയുടെയും ഹരിയുടെയും ഇടയിലാണ് ആരാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചാണ് അതായത് അഞ്ച് പിള്ളേർ ലൈനായിട്ട് കുന്നു കയറുകയാണ് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറുകയാണ് ജയൻ ഹരിയുടെ തൊട്ടു പിന്നിലാണ് അപ്പോ ഹര
അവൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നിൽ ജയനുണ്ട് അതൊരു പാക്കേജ് ഹരിയുണ്ടോ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ജയനുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടു ഇനി രാമൻ ഗോപിയുടെ തൊട്ടു മുന്നിലാണ് അപ്പൊ ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ എന്തായാലും രാമനാണ് അപ്പൊ ഗോപി എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് വരത്തില്ല കേട്ടോ അതെന്തുകൊണ്ടാ കാര്യം ഗോപി എവിടെ വരുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് രാമനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗോപി എവിടുണ്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ രാമനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എവിടാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ പോയാലും നടക്കണം അതായത് ഹരി പുറയിൽ എന്തായാലും ജയനായിരിക്കും രാമൻ അവൻ്റെ പുറയിൽ എന്തായാലും ഗോപി ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതവിടെ ഇട്ടായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഗോപിയുടെയും ഹരിയുടെയും ഇടയിലാണ് ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഗോപിയുടെയും ഹരിയുടെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം അതായത് ഗോപി കൃഷ്ണൻ ഹരി ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹരി കൃഷ്ണൻ ഗോപി ഇങ്ങനെ വരാം അതായത് ഗോപിയും ഹരിയും വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൃഷ്ണനായിരിക്കും അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഗോപിയും ഹരിയും വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൃഷ്ണനായിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ഗോപി കൃഷ്ണൻ ഹരി ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹരി കൃഷ്ണൻ ഗോപി എന്തായാലും ഗോപിക്കും ഹരിക്കും ഇടയിൽ കൃഷ്ണൻ വരണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് എളുപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ എടുക്കാൻ പോകും ഹരിയുണ്ട് ഹരിയുണ്ടെൽ അതെൻ്റെ പാക്കേജാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജയനായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൃഷ്ണൻ ഗോപിയുടെ ഹരിയുടെ ഇടയിലാണ് അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഗോപിയുടെ ഹരിയുടെ ഇടയിൽ വരും അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ തൊട്ടു പുറകിൽ എന്തായാലും കൃഷ്ണൻ വരത്തില്ല ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഹരി കൃഷ്ണൻ ഗോപി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഹരിയുടെ പുറകിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജയനുണ്ട് ജയൻ എന്തായാലും മാറത്തില്ല അപ്പൊ ഹരിയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ആര് വരുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഇനി ഗോപിയുടെയും കൃഷ്ണനും ഹരിയുടെയും ഗോപിയുടെയും ഇടയിലാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോപി എന്തായാലും ഇവിടെ വരും ഇനി ആ ഗോപിക്ക് മുമ്പിൽ ആരുണ്ട് രാമനുണ്ട് കാര്യം അത് ഓൾറെഡി പാക്കേജാ അപ്പൊ ഈ ഓൾറെഡി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യം കുന്നു കയറുന്നത് രാമൻ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഗോപി അതിൻ്റെ പുറകിൽ കൃഷ്ണൻ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഹരി അതിൻ്റെ പുറകിൽ ജയൻ ആരാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് മുന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം ഗോപിയാണ് ഓക്കെ ആണ് മുന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് ഗോപി ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നോക്കിക്കോണേ ജയൻ ഹരിയുടെ തൊട്ടു പിന്നിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹരി എവിടുണ്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നിൽ എന്തായാലും ജയനാണ് അപ്പൊ ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടിരുത്തിയാലും അതിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾ ജയനായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് ഹരിയുടെ മുന്നിൽ ആള് കാണാം വേറെ ആരെങ്കിലും വരും പക്ഷെ പിന്നിൽ എന്തായാലും ജയന ഓക്കെ ഇനി രാമൻ ഗോപിയുടെ തൊട്ടു മുന്നിലാണ് ഈ ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ആള് എവിടുണ്ടോ അവൻ്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ എന്തായാലും രാമനാണ് അപ്പൊ ഗോപിക്ക് മുന്നിലും ഉണ്ട് പിന്നിലും ഉണ്ടാവ ആള് പക്ഷെ മുന്നിൽ എന്തായാലും രാമനാണ് ഇനി എന്തോ പറയുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സെന്റൻസ് കൃഷ്ണൻ ഗോപിയുടെയും ഹരിയുടെയും ഇടയിലാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഗോപിക്കും ഹരിക്കും ഇടയിൽ വരും അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒന്നുകിൽ ഹരി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഹരിക്കും മുമ്പേ കൃഷ്ണൻ എന്നാലേ ഗോപിക്കും ഹരിക്കും ഇടയിൽ കൃഷ്ണൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ഹരിയെയും ജയനെയും എടുത്തു ഹരി അതിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ ജയൻ ഈ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങെടുത്തു ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഗോപിയുടെയും ഹരിയുടെയും ഇടയിൽ വരും ഇടയിൽ വരും ഉറപ്പിച്ചോണം ഇവിടെ വേണേ കൃഷ്ണനെ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ താഴെ ഗോപിയിൽ നിന്നും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ജയനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് താഴോട്ട് പോയാൽ ഹരിയുടെയും കൃഷ്ണനും എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും മോളിൽ കൃഷ്ണൻ വരും കാര്യം ഹരിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ എന്തായാലും കൃഷ്ണനാണ് ഗോപിയുടെയും ഒരു സൈഡിൽ എന്തായാലും കൃഷ്ണനാണ് കാര്യം കൃഷ്ണൻ ഗോപിയുടെ ഹരിയുടെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ
അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ചോണം ഹരിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ കൃഷ്ണനുണ്ട് ഗോപിയുടെയും ഒരു സൈഡിൽ കൃഷ്ണനുണ്ട് ഹരിയുടെ ഈ സൈഡിൽ ജയന അപ്പൊ എന്തായാലും അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ മോളിലാ കൃഷ്ണൻ ഹരിക്കും ഗോപിക്കും ഇടയിലാണ് കൃഷ്ണൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഗോപി എന്തായാലും മോളിലേ ഉള്ളു താഴോട്ട് എന്തായാലും ഇല്ല ഗോപി എവിടെ ഉണ്ടോ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആരാണ് രാമനാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഗോപിയെ കൊണ്ടുവന്ന മുന്നിൽ രാമനുണ്ട് അപ്പോ ഏറ്റവും മുന്നിൽ രാമൻ രണ്ടാമത് ഗോപി മൂന്നാമത് കൃഷ്ണൻ നാലാമത് ഹരി അഞ്ചാമത് ജയൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നു ആരാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് മുന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് ഗോപിയാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് ആരുന്നത് ഹരിയായിരുന്നു മുന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത് രാമൻ രണ്ടാമത് ഗോപി രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് ഗോപിയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എ ആണ് സെറ്റാണ് മുമ്പോട്ട് പോകാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സർക്കിളിന് ചുറ്റും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു എൽ ജി എസ് ലെവലിൽ വരാം വരാതിരിക്കാം എന്നാലും അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് കുറെ തവണ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൽ ജി എസിന് വരാം വരാതിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് കുറെ ഇടത്ത് പഠിച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് ഇത്ര ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇതിന്റെ വലതും ഇടതും എടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ സർക്കിളിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ഇരുത്താം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡൈനിങ് ടേബിളിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇതേ ആഹാരം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡൈനിങ് ടേബിളിന് ചുറ്റും ആക്രമിക്കാനിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ഇതേ ഒരു പി എസ് സി ലെവലിലുള്ള ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സർക്കിളിന് ചുറ്റും വേറെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസേര കളിക്കിരിക്കുന്ന പോലെ വേണേലും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് സർക്കിളായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം വെളിയിലോട്ടായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ടുവേഴ്സ് എ സെൻറ്ററും ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് വലിയ വലിയ എസ് എസ് സി ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ ചോദ്യം നോർമലി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും പരസ്പരം ഫേസ് ചെയ്ത് സെൻറ്ററിലോട്ട് നോക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി നോർമലി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി ചിലർക്ക് ഈ വലതും ഇടതും എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സർക്കുലാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് വലതെന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനും ഇടതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനുമാണ് അതായത് വലതെടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നിയാൽ ഡയറക്ഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്ലോക്ക് തിരിയുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനും ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് അതായത് വലതെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് തിരിയുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും ഇടതെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇനി മിക്കവാറും ഉള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലത്തേക്കായും ഇടത്തേക്കായും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താലും മതി ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം ഇവിടെ നോക്ക് അഞ്ച് പേര് ഒരു വട്ടമേഷയുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാല് പേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 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 അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നത് കുരിശാകൃതിയിൽ ആറ് പേരാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാല് പേര് സാധാരണ ഒരു സർക്കിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നോർമലി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആറ് പേര് ഒരു സർക്കിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഇനി എട്ട് പേര് ഒരു സർക്കിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് ആറ് എട്ട് ഇത്രയും പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി ഈ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് അത്രയും വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒരു അവസരം
ആറ് പേരാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം എട്ട് പേരാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും ഇങ്ങനെ അഞ്ചും ഏഴും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായ കൂടുതലും ഈ വലിയ വലിയ പരീക്ഷകൾക്കാണ് ഈ സർക്കുലാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ വലിയ വലിയ പരീക്ഷകൾക്ക് നാലും ആറും എട്ടും ഒക്കെ വന്നാൽ ആ മൂന്ന് മോഡലിലേ ചെയ്യാവൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അഞ്ച് പേര് ഏഴ് പേര് ഒമ്പത് പേരൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളത് പോലെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നോക്ക് അഞ്ച് പേര് ഒരു വട്ടമേഷയുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് പേരായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് കൊടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒരാളെ ഞാൻ ഇവിടോട്ട് കൊടുത്തു അഞ്ച് അഞ്ച് പേര് ഓക്കെ നാലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ആറാണ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എട്ടാണ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം എൻ്റെ ഇടയിൽ അഞ്ചോ ഏഴോ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ കൊടുക്കുക അഞ്ച് പേര് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഏഴയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമതായി ബി ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരാളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കുക ചിലർ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കും ചിലർ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കും എങ്ങനെ ഞാൻ എ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകും ഇവിടാണ് എൻ്റെ എ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കും എ എയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമതായി ബി അപ്പോ എയുടെ വലതു ഭാഗം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നാൽ അങ്ങോട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നേ വലതു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ബി കണ്ടോ ബി കണ്ടോ വന്ന് കണ്ടോ ബി ബിയുടെ അവിടെ തന്നെ വന്നു വലതു ഭാഗം അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഇനി അതല്ല വലതെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുത്താലും മതി ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ അതിരിയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ എടുത്താലും മതി ഇനി ബിയുടെ ഇടതു ഭാഗത്ത് മൂന്നാമതായി സി ബിയുടെ ഇടതു ഭാഗത്ത് പിള്ളേരെ ബി ഇവിടെ ബി അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടതും വലതും എങ്ങോട്ടാന്ന് നോക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടത്തേക്കായി അങ്ങോട്ട് വലത്തേക്കായി അങ്ങോട്ട് ആണേ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഇടതു ഭാഗത്ത് മൂന്നാമതായി സി ബി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇടത്തേക്കായി അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആള് സി ഓക്കെ ഇടതു ഭാഗം അല്ലെ ഇടതു ഭാഗം ക്ലോക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ക്ലോക്ക് തിരിയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത്തേക്കയ്യോ ഇടത്തേക്കയ്യോ എവിടാണെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി ബാക്കി കിട്ടും ഇനി സിയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമതായി ഡി ഉണ്ട് സി അങ്ങോട്ടിരിക്കുക വലതു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത് വലത്തേക്ക ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഡി ഇനി എങ്കിൽ ഈയുടെ ഇടത് മൂന്നാമത് ഇപ്പൊ ഈ എവിടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആകെ അഞ്ചു പേരാണ് അതിൽ നാല് പേര് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വരുന്നവൻ ഉറപ്പായിട്ടും ആരാണ് ഈ ആണ് ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചേ ഈയുടെ ഇടത് മൂന്നാമത് ആര് ഈയുടെ ഇടത് മൂന്നാമത് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈയുടെ ഇടത്തേക്കൈ അങ്ങോട്ട് വലത്തേക്കൈ ഇങ്ങോട്ട് ഇടത് വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ആള് ഏ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇടതെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ എടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആള് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഒപ്പം പിടിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടതും വലതും എവിടാണെന്ന് നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് തിരിയുന്നത് പോലെ വലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് തിരിയുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ എന്താണോ ഡയറക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടത് സർക്കുലാർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ലെഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒന്നുകിൽ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത്തേക്കായി ഇടത്തേക്കായി അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പേരെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം അഞ്ചൊക്കെയാണ് സൗകര്യം ഉള്ള പോലെ എയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമതായി ബി ഞാൻ എ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു വലത് എ ഇങ്ങോട്ടാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ വലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആള് ബി
സിയുടെ വലത് രണ്ടാമത് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമതായി ഡി എല്ലാവരും ആയി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആരാ ഇ എങ്കിൽ ഇയുടെ ഇടത് മൂന്നാമത് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുവാണ് ഇടത് മൂന്നാമത് ഇയുടെ വലത്തേക്കായി ഇങ്ങനെയും ഇടത്തേക്കായി ഇങ്ങനെ ഇടത് മൂന്നാമത് ഏ സെറ്റാണ് മുമ്പോട്ട് പാ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് കരുതുന്നു റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നന്നായി പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു റിവിഷൻ ആണെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒരാളുടെ ഇരുവശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്ന് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ രണ്ട് സ്ഥാനം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ടോട്ടൽ തന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം തന്നു മറു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം കാണാൻ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു ഇനി ടോട്ടൽ തന്നു രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം തന്നിട്ട് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ ടോട്ടലിൽ വട്ടം വിടുക തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൂടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഇൻ കേസ് ടോട്ടലിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടവന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചോണം ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്തതാണ് കയറി ഇറങ്ങി വന്നതാണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടൂടെ കുറയ്ക്കണം പിന്നെ നിരയായും വരിയായും നട്ടിരിക്കുന്നു നിരയുടെ എണ്ണവും വരിയുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണെങ്ങ് പറയുവാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എന്തുണ്ടോ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ നിരയുടെ എണ്ണവും കിട്ടും വരിയുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ റൂട്ട് പതിനൊന്ന് നിരയുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് വരിയുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ആ കുന്ന് കയറുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തു പിന്നെ സർക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നാല് പേരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവൂ ആറ് പേരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ആറ് പേര് എട്ട് പേരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്ര അറേഞ്ച് ചെയ്യാവൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അഞ്ചും ഏഴും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ളത് പോലെ ചെയ്യാം വലതും ഇടതും എടുക്കാൻ ഒന്നുകിൽ വലത് ക്ലോക്ക് തിരിയുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടത് ക്ലോക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ എന്ന് പഠിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലതും ഇടതും എവിടാണോ അത് എടുത്താലും മതി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു എൽ ജി എസ് നിലവാരത്തിൽ ഇതുവരെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം ഇതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ഈ ഒരു എൽ ജി എസ് നിലവാരത്തിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും വന്ന് കണ്ടത് അത് ഏറ്റവും നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ആയി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എൽ ജി എസിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി നിന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിയിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിവതും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് എൻ്റെ ഫ്രീ ക്ലാസ് ഈ മാസം ഞാൻ കൂടുതലും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നൽകുക ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഇതുവരെയും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അൺ അക്കാഡമി ലേണർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും അത് കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ യു പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ എന്നെടുത്ത് കേരള പി എസ് സിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേരള എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴേ കേരള പി എസ് സി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വരും ഇനി എന്തെങ്കിലും കോഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജെറിൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ജെ ഇ ആർ ഐ എൻ എൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടും മാക്സിമം അതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു മറ്റൊരു സെഷനുമായി വേഗം കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു സൈനിങ് ഓഫ് ജീർ